Internet przejmie duszę człowieka. Szokująca wizja przepowiednia Snowidza Jackowskiego. No właśnie, internet, wpływ praktycznie interneta na człowieka. Przenikanie świata wirtualnego, jeśli chodzi o świat rzeczywisty. Dzisiaj przedstawiam wizję przepowiednia Snowidza Jackowskiego. Co nas czeka i co już po prostu po części ma miejsce. Jednak na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalejkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj temat wizji przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego dotyczącej internetu, dotyczącej duszy człowieka. Chcę od razu powiedzieć, że ja nie chcę, żeby ten film tak zabrzmiał, tak, o Jezus, ten internet to jest taki zły i tak dalej, bo sam przecież rzucam filmy do e, internetu na YouTube'a, sam korzystam z internetu. Ale tu chodzi o coś innego, tak jakby, to tak samo można było powiedzieć, o, samochody też są złe, bo to jest, jest tyle wypadków samochodowych każdego roku, tyle ludzi ginie, są osoby, które potem są niepełnosprawne po, po, po tych wypadkach i tak dalej. Nie chodzi o to, żeby tak naprawdę tutaj demonizować internet, tylko chodzi o pewne zjawisko, a więc, że internet przyjmuje nasze dusze. No, tak samo jak często się mówiło, że gry komputerowe są takie złe, niedobre, że ci młodzi ludzie, dzieci po prostu wpatrzone w te gry, potem będą mieć problemy w życiu. No, gry wiadomo, że przesada jakby za dużo, jak po prostu dziecko siedzi w grach, to też nie jest dobre. Natomiast tutaj jest inna sytuacja, że jest tworzony, kreowany praktycznie świat wirtualny, często fikcyjny, ale który my praktycznie kreujemy, tak? który my po prostu kryjemy i w pewnym sensie tak człowiek tak naprawdę zatraci swoją duszę na rzecz po prostu duszy internetowej. No najprostszy przykład, taki jest, krótki schemat można przedstawić, na przykład jest Instagram, tak i na Instagramie bardzo często, zwłaszcza wśród celebrytów, osób, czy tak, tak zwanych influencerów, a więc ludzi, którzy chcą po prostu mieć wpływ na inne osoby, tak, które są jako guru w danej dziedzinie, w modzie, w sporcie i tak dalej, często są to kreowany fikcyjny świat. Tak, a mianowicie, że na przykład jakiś influencer czy influencerka, tak, tylko jeździ po świecie, podróżuje, bawi się modą, ubiera się, korzysta tylko z życia, bo tylko jest same dobre rzeczy w restauracjach, tam pojawią się takie zdjęcia, tak. No i taka na przykład nastolatka ma 15 lat, patrzy na przykład tam taką celebrytkę i mówi, kurczę, no tak, ja chcę mieć takie życie, tak. No ale na przykład ta celebrytka nie wrzuci zdjęcia, jak na przykład złamie nogę, albo jak coś to jej się nie uda, tak, albo coś nie wyjdzie. Nawet nie wrzuci zdjęcia, jak deszcz pada, czy brzydka pogoda, tylko zawsze jest ładne. Więc Instagram jakby po prostu kreuje, no nie, nie zawsze, tak, ale na przykład tak, przykładowo, tak, mamy tu do czynienia z kreacją fikcyjnego świata. No ale młodzi ludzie jakby tego nie rozpoznają i widzą tylko po prostu tak, że taki świat jest fantastyczny, piękny, tak, no a to tak przecież kolorowo nie wygląda. Co nie oznacza, że Instagram jest zły, no sam z niego korzysta, tylko jakby to jest przykład. No i tutaj jasne jest Jackowski mówi w ten sposób, że dla ludzi bardziej stanie się ważny awatar w internecie niż ten awatar w rzeczywistości. No to ja powiem szczerze, że, że mówiąc to już można nawet zobaczyć, że na przykład ludzie częściej więcej się praktycznie przygotowują do wykonania zdjęcia, które potem wrzuca, wrzucą do internetu. Przykładowo, tak, ktoś wychodzi do sklepu, to na przykład tak nie ułoży sobie fryzury, czy idzie z jakimiś tłustymi włosami, byle jak ubrany, a na przykład jak ma pojawić się jakieś zdjęcie, na które wrzuci na internet, to się szykuje, tam kobieta się maluje, mężczyzna się poprawia, fryzurę i tak dalej, żeby to wrzucić, żeby to ładnie wypadło, tak, czyli tutaj tak, robimy zdjęcie, gdzie na tą chwilę po prostu dosłownie na to pstryknięcie, jedną sekundę czy dwie sekundy trwają przygotowania, ale jak idziemy do sklepu, tak, to na przykład człowiek się w ogóle nie przygotowuje, tak, przykładowo, no, nie mówię, że wszyscy tak robią, tak, natomiast tak, tutaj Jasnowic Jackowski mówi w ten sposób, że człowiek stanie się mniej czuły, że tutaj na przykład Jasnowic Jackowski mówi w ten sposób, że, podaję taki przykład, tak, że jakby premier ogłosił ograniczony praktycznie dostęp do internetu, że od jutra by na przykład miał miejsce ograniczony dostęp do internetu, to nagle by się pojawiło larum w społeczeństwie, jak to jest możliwe, skandal, oburzenie i tak dalej. A na przykład gdyby po prostu premier ogłosił drastyczną podwyżkę ZUS-u, tak, że na przykład ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą rośnie dziesięciokrotnie, to by nie spowodowało tak dużego buntu społecznego, czy tam oburzenia społecznego, jak na przykład brak dostępu do internetu. Oczywiście no, premier tego nie ogłosił, tylko jako przykład, tak? Czyli bardziej dotliwe, 
dokuczliwe byłoby dla nas na przykład ogłoszenie braku internetu w danym regionie czy na danym obszarze, niż na przykład e, tutaj ograniczenie, niż na przykład tutaj po prostu podwyżka e, tego ZUS-u, tak, drastycznie, tak? No ale ktoś powie, no ale ja nie prowadzę działalności gospodarczej, co mnie interesuje. No, no na przykład, nie wiem, drastyczna podwyżka podatków, tak, o 10 razy będziemy płacić wyższe podatki. No więc y, to, to pokazuje, że ten świat internetowy jest dla nas bardziej ważny niż ten świat po prostu realny, tak, e, nas, realny. I teraz tak, Tutaj Jasno Jackowski mówi w ten sposób, że nasze przeżycia to jest tak naprawdę zapis, nasze przeżycie jest to pamięć, jest to informacja, że istnienie na Ziemi to jest tak naprawdę zapisywanie informacji, tak? Natomiast internet to są dane e, też po prostu, tak, które są zapisywane, tylko w systemie zero-jedynkowym, że esencja internetu, e, tak, staje się esencją życia człowieka, e, tak? I zarówno esencja ży- internetu, jak i też po prostu esencja życia człowieka to jest pamięć, tak? Wszystko, co nas kreuje, co kształtuje, jest praktycznie pamięcią. Jak korzystamy z komputera, no to mamy tam pamięć, na której są zapisywane na przykład zdjęcia z wakacji, z podróży, czy jakieś dane po prostu tak, nie wiem, ktoś pisze pracę licencjacką, pracę magisterską. Tak samo na przykład tutaj człowiek po prostu tak, jego pamięć jest najważniejsza, no wyobraźmy sobie, pójdziemy do lekarza, który po prostu nie pamięta nic kompletnie, tak, tyle lat się uczył, ma pamięć praktycznie wykasowaną, tak, no to byłoby szokujące, tak, i teraz tak, tutaj nie są nic Jackowskimi w ten sposób, że praktycznie internet staje się świadomością świata, że zamiast realizować tak naprawdę swój czas, to my tracimy czas na oglądanie czyjegoś życia. Że zamiast realizować swój czas, tak, to tracimy czas na oglądanie czyjegoś życia. Znaczy ja powiem w ten sposób, i dobre, i złe, bo trzeba pamiętać, że to też jest odskocznia, tak, jak ktoś ciężko pracuje i tak dalej, no to taki świat na przykład kolorowy, jak na Instagramie, to jest odskocznia do tego, do tego, do tego tradycyjnego, tak. Zresztą my poszukujemy jako ludzie, że ktoś po prostu żyje lepiej, ma lepiej, te często pewne rzeczy też idealizujemy, tak. Ja mogę podać taki przykład, że mam drugi kanał na YouTube, który zajmuje się piłką nożną, nazywa się Bartek Gold, zresztą polecam wam. No i tam zajmuje się piłką nożną, sporo filmów poświęconych Roberta, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, jego kariery, tak, przygody w Bayernie, Monachium, reprezentacji Polski w Barcelonie. I na przykład Robert Lewandowski na swoim Instagramie chyba nigdy nie, nie powiem, że stu, na pewno, ale na pewno w 99% nigdy nie pokazał zdjęcia, jak ma kontuzję, jakieś problemy zdrowotne. Tak? Robert Lewandowski, profesjonalny piłkarz, mający 30 parę lat, nigdy na swojego po prostu Instagrama nie wrzucił zdjęcia z jakiejś kozetki u masażysty, czy po prostu rehabilitacji. Oczywiście wrzuca jak ćwiczy, tak? ale na przykład, że ma jakąś kontuzję, czy też problemy zdrowotne. tak? Nigdy. No nie, miał mało tych kontuzji, ale nigdy nie było jakiejś informacji. No, piłkarz, który jest zawodowo, wiadomo, że każdego dnia po prostu jest pobijany, tak? Mecze, treningi i tak dalej. No więc yy, jest to kreowanie pewnego świata. No właśnie, tutaj mam, mówimy w ten sposób, że Jasno Jacekowski mówi w ten sposób, że to też jest niebezpieczne, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, bo sztuczna inteligencja, ona będzie się upodawniać do człowieka, do myślenia praktycznie człowieka, że sztuczna już inteligencja próbowała oszukać naukowców, tak? Sztuczna inteligencja, która właśnie upodobni się do człowieka, która będzie oparta na możliwościach kwantowych, to będzie po prostu gigantyczna przewaga, przewaga tej po prostu sztucznej inteligencji, która by wykorzystywała, czy już wykorzystuje po prostu moc obliczeniową komputerów kwantowych, tak? No ja pamiętam, czytałem taki artykuł, że sztuczna inteligencja przeczytała wszystkie informacje, które są na, na, na świecie, tak, czyli cały internet. Często było to tak traktowane jak taki mem, czy śmieszne po prostu zdanie, e, tak, e, przy, na, na jutro masz zdane, przy, zadanie przeczytać cały internet. No wiadomo, że to jest niemożliwe, tak, nawet człowiek w ciągu całego swojego życia by nie był w stanie przeczytać całego internetu. Natomiast sztuczna inteligencja po prostu ma, to jest taki ogromny umysł, pamięć, że jest w stanie praktycznie tak, e, mało tego, sztuczna inteligencja na podstawie tej wiedzy, którą zdobyła, pisała własne książki z własnymi tezami i później wyciągała po prostu wnioski na podstawie swoich książek. To jest nieprawdopodobna sytuacja, tak? Nie teraz tak, tutaj jest Jasnoj Zjackowski mówi w ten sposób, że sztuczna inteligencja będzie chciała pełnić funkcję boskości dla ludzi, że ona przejmie tak naprawdę ce, pewne cechy Boga, no bo mówi się, że Bóg jest doskonały, wszechmogący, idealny, no to jeżeli sztuczna inteligencja będzie taka wszechmogąca, idealna i tak dalej, to wielu ludzi będzie przypisywać te cechy właśnie boskości, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, co oczywiście jest błędem, nie powinno tak być. 
Natomiast no, teraz mówimy o, mówimy o, że na przykład sztuczna inteligencja przeczytała cały internet, tak? ale w przyszłości na przykład ta sztuczna inteligencja będzie dawała odpowiedzi na wiele kluczowych pytań, tak? czy też po prostu problemów, jeśli chodzi o człowieka i wtedy ludzie będą to gloryfikowali. Tak? No tak na przykład dzisiaj, cokolwiek nam dolega, czy mamy jakiś problem, pierwsze co robimy, to wpisujemy w Google. Tak? No, większość z nas, 99% to robi. A teraz tak, gdyby nie było na przykład Google, no pewnie byłaby inna wyszukiwarka, można korzystać z innych, ale na przykład nie ma wyszukiwarki. Czy ktoś się kiedykolwiek zastanowił nad tym? Nie ma wyszukiwarki, masz jakiś problem w XXI wieku, tak? Masz internet, musiałbyś po prostu ręcznie wszędzie szukać po prostu informacji, to byłaby katastrofa. A tak na przykład mówisz, nie wiem, wpisujesz na przykład za małe buty, jak na przykład powiększyć buty, tak? I pojawiają się po prostu różne strony internetowe, pomysły, filmiki i tak dalej. No więc to jest ciekawa. I tutaj jest nic mówię w ten sposób, że internet będzie próbował przejąć tak naprawdę rzeczywistego Boga, będzie po prostu internet, czy sztuczna inteligencja chciała po prostu przejąć wiarę praktycznie tutaj w Boga. No pytanie, czy to się rzeczywiście uda, czy też nie, tak? Jestem ciekawcowy na ten temat, sądzicie, co na ten temat myślicie, to wszystko, dzisiaj pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!